ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅದಂತಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಬಿ ಇ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಸೊ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪಕರಣವೂ ಆಗಬಹುದು ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಬ್ಬರಾಯನ ಕಾಲದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರಿ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಉಪಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಇತರರೊಡನೆ ತೆಗ್ದಿರೊಡನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಇರೋರೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬ ಎಷ್ಟು ಗಂಡಸ್ರೆಷ್ಟು ಹೆಂಗಸ್ರೆಷ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗಂಡಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸೈನ್ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ದೇಶರು ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದಕ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇವರ ನೆರವನ್ನು ಇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬಹುದು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಮುಖೇನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಈ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇವರು ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎಗೇನ್ ಇದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹಾನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಸಸ್ಸು ಅದು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಈ ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಎಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಐದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ ವಿವಿಧ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಂತರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ನೂರು ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸುಮ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮೂಲವೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎವ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೂಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ನೀವು ಇವಾಗ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಡೂ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಜತ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋನು ಅವರ ತಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿಂತ ಬಿ ಟೆಕ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅದು ಎರಡು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ ಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ಸೇರಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಮೇನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಶಿವ್ ನಾಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಪೆಲಾನಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಜೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೀಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗರುಗಳು ಕೇಳಿದಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲೇಜೇನು ಸರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಇದು ಡೈನಮಿಕ್ ಇದು ಇವತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗೆ ಇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಐ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಈ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೂರಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆದರು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇವು ಮೊದಲು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಬರೀ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದಾದ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವಿಸವನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವೀಸಾವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೀಸಾವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಡಿನೇ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೌಗ್ನಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಇದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಡುಲಾಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಜಿಮ್ಮಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಅದು ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಕೆಲಸಗಾರನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆದ ವೀಸವನ್ನು ಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಈಗಂತೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿನೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಆಸೆಗಳು ಕಮರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಸೇನಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿ ಆಶ್ ಆಸೆ ಚಿಗುರುಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಲ್ ನಂಬೇಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಬ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಫ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಮ್ಯಾಥ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಏನು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೌಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಮರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು ಈ ದೇ ಈ ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಖ್ಯಾತ ಅಲುಮನೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಮನಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಜಾರಡಿ ಅಂತ ಸೋಮರ್ ಚಟರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥವರು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಐ ಸಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಐ ಇವೆರಡರ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಐ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪೇ ಬೈ ದಿಸ್ ಅವರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ರೋಲು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಿಷ್ಟು ಐ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಏನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಖ ಮುಂದೇನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ 